ব্ল্যাক হোল হল মহাকাশের সবচেয়ে ভারী বস্তু ব্ল্যাক হোলের ঘনত্ব খুব বেশি তাই ব্ল্যাক হোলের একটি মটর দানার আকৃতির ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে অনেক গুণ বেশি একটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক হোলের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে লক্ষ বা কোটি গুণ বেশি হতে পারে তাই ব্ল্যাক হোলের গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও সবচেয়ে বেশি এই প্রচণ্ড আকর্ষণ বলের জন্য ব্ল্যাক হোল সব জিনিসকে তার দিকে আকর্ষণ করে আমরা সবাই জানি এই মহাবিশ্বে আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি ব্ল্যাক হোলের মহাকর্ষ শক্তি এতই বেশি যে আলো বা লাইটও এর মধ্যে থেকে ফিরে আসতে পারে না তাই এটিকে কালো দেখায় এবং এটির নাম ব্ল্যাক হোল দেওয়া হয় ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন ইউকের জন মিচেল আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি মহাকাশে একটি কালো বস্তু আবিষ্কার করেন যেটি আকারে সূর্যের চেয়ে পাঁচশো গুণ বড় ছিল এবং যেখান থেকে আলোও ফিরে আসতে পারছিল না তিনি এটির নাম দেন ডার্ক স্টার এরপর উনিশশো সালে আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে জন মিচেলের ধারণাটিকে সুস্পষ্ট করেন তিনি বলেন যে হালকা বস্তুর কাছে সময় দ্রুত গতিতে চলে এবং ভারী বস্তুর কাছে সময় ধীর গতিতে চলে গ্র্যাভিটি স্পেস টাইমকে বেন্ড করতে পারে এবং আলোককেও প্রভাবিত করে বিখ্যাত স্পেস সায়েন্টিস্ট স্টিফেন হকিনসের মতে ব্ল্যাক হোলের কাছে যদি কোনো স্পেসশিপকে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলে স্পেসশিপটির যদি ব্ল্যাক হোলটিকে পরিক্রমণ করতে পাঁচ বছর সময় লাগে তাহলে পৃথিবীতে দশ বছর সময় কেটে যাবে অর্থাৎ স্পেসশিপটি যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন স্পেসশিপের যাত্রীদের চেয়ে পৃথিবীতে থাকা মানুষদের বয়স পাঁচ বছর বেশি বৃদ্ধি পাবে তাই ব্ল্যাক হোলকে ন্যাচারাল টাইম মেশিনও বলা হয় একটি ব্ল্যাক হোলের যে অংশটি আমরা দেখতে পাই সেটিকে ইভেন্ট হরাইজন বলে ইভেন্ট হরাইজন হল ব্ল্যাক হোলের বাইরের সেই সীমারেখা যেটি অতিক্রম করলে কোনো বস্তুর পক্ষেই ব্ল্যাক হোলের প্রচণ্ড মহাকর্ষ বল উপেক্ষা করে ফিরে আসা সম্ভব নয় ব্ল্যাক হোলের ভেতরে কি আছে তা এখনও জানা সম্ভব হয় না কারণ ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণ এত বেশি যে যে কোনো বস্তুই ইভেন্ট হরাইজন অতিক্রম করলে সেটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না বিজ্ঞানীদের মতে ব্ল্যাক হোলের সমস্ত ভর এটির কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয় যেটিকে সিঙ্গুলারিটিও বলা হয় ব্ল্যাক হোল দু প্রকার স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল এবং সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বড় স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল তৈরি হয় যখন সূর্যের চেয়ে অনেক বড় কোনো নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে আমরা সবাই জানি নক্ষত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকে নিউক্লিয়ার ফিউজনের ফলে এই হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলি হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে তাপ আলো এবং রেডিয়েশন নির্গত হয় তাই আমরা নক্ষত্রদের উজ্জ্বল দেখি এবং সূর্যের তাপ অনুভব করি নক্ষত্রের গ্র্যাভিটি এবং রেডিয়েশন একে অপরের বিপরীতে কাজ করে এবং নক্ষত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে যতক্ষণ এই ভারসাম্য বজায় থাকে ততক্ষণ নক্ষত্রটি স্বাভাবিক থাকে কিন্তু যেসব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বড় হয় সেসব নক্ষত্রের কেন্দ্রের প্রচণ্ড হিট এবং প্রেশারের ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রে আয়রন তৈরি হতে শুরু করে এবং কেন্দ্রে জমা হয় কিন্তু এই আয়রনের অ্যাটম থেকে কোনো এনার্জি তৈরি হয় না ফলে গ্র্যাভিটি এবং নক্ষত্রের এনার্জি রেডিয়েশনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সেকেন্ডেরও কম সময়ে সম্পূর্ণ নক্ষত্রটি কোলাপস করে যায় এবং একটি জোরালো বিস্ফোরণ ঘটে যাকে সুপর্ণভা বলা হয় এই বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রটির সম্পূর্ণ ভর নক্ষত্রের কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হয় এটির ঘনত্ব খুব বেশি হয় ফলে এটির মহাকর্ষ শক্তি এত বেশি হয় যে এটি তার চারপাশের সব জিনিসকে গ্রাস করতে শুরু করে এবং আকারে বড় হয় সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় হয় যদিও এই সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল কিভাবে সৃষ্টি হয় তা এখনো বলা সম্ভব হয়নি সব গ্যালাক্সির মাঝখানে একটি করে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলটি রয়েছে সেটির নাম হলো স্যাজিটেরিয়াস এ এটি আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে ছাব্বিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত এবং এটি সূর্যের থেকে চল্লিশ লক্ষ গুণ বড় এটির ব্যাস হল আট কোটি মাইল এই মহাবিশ্বে 
আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলের নাম হল এস ফাইভ জিরো জিরো ওয়ান ফোর প্লাস এইটি ওয়ান এটি সূর্যের চেয়ে চার হাজার কোটি গুণ বড় এটির ব্যাস তেইশ হাজার ছশো কোটি কিলোমিটার এবং এটি আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে বারোশো কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত আমাদের সবচেয়ে কাছের ব্ল্যাক হোলের নাম হল ভি সিক্স ওয়ান সিক্স ব্ল্যাক হোল এটি আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে তিন হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এটি একটি স্টেলারমাস ব্ল্যাক হোল এবং সূর্যের চেয়ে তেরো গুণ বড় ব্ল্যাক হোল যেমন সব কিছুকে গ্রাস করে তেমনই ব্ল্যাক হোলের অপর পারে থাকে হোয়াইট হোল যা সব কিছুর সৃষ্টি করছে অনেক বিজ্ঞানীদের মতে ব্ল্যাক হোল এবং হোয়াইট হোল মিলিতভাবে তৈরি করে ওয়ার্ম হোল যা দিয়ে আমরা অন্য ডাইমেনশন বা গ্যালেক্সিতে ট্রাভেল করতে পারি যদিও হোয়াইট হোলের কনসেপ্টটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং এটির বাস্তব প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি ব্ল্যাক হোল ফিজিক্সের কোনো নিয়ম মেনে চলে না ব্ল্যাক হোল বিষয়টি খুবই জটিল এবং রহস্যময় বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোল নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানান এরকম আরও ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনটি প্রেস করুন